Y si hoy me dejas enseñarte a hacer esta hermosa Nochebuena Eterna, el tutorial te encantará. Aquí te dejo cantidad y medidas. Vamos a utilizar cuatro piezas de 8.5 por 4 centímetros de ancho en color verde. En tono rojo voy a necesitar 8 piezas de 4 centímetros por 9 de largo. Además de 8 piezas también en rojo que van a medir 4 centímetros por 7.5 centímetros. En las dos medidas de tono rojo vamos a hacer lo mismo. Vamos a doblar a la mitad y a cortar en diagonal un poquito por encima de la mitad. Nos va a quedar esta partecita así de esta manera. Volvemos a doblar, cortar en diagonal hasta que nos quede así con las de 9 centímetros haremos lo mismo no importa si unos quedan con puntita y los otros no esto no influye en nada al tenerlos listos voy a empezar a quemar toda la orillita con calor de poquito para empezar a hacer este marcado con mis manos para que quede una forma más sutil en este pétalo lo haré hasta aquí hasta la partecita donde cortamos y del otro lado haré prácticamente lo mismo hasta terminar eso haremos con las dos medidas de listón en tono rojo ahora sí y teniéndolo satinado por esta parte de aquí vamos a doblar de esta manera para hacer una M voy a doblar estas partecitas para atrás y las puntitas las vuelvo a doblar para enfrente como si fuera un acordeón luego en esta partecita de aquí aplico un poquito de calor lo aprieto así muy bien y de esta manera nos queda el pétalo al momento de ya usarlos los abro un poquito para que quede como más gordito pero prácticamente eso haré con todos los pétalos doblo a la mitad luego hago este acordeoncito con las dos partecitas de aquí de las esquinas aplico un poquito de calor y de esta manera queda también el más pequeñito y el pegado de estos pétalos es lo más fácil del mundo vamos a unir aquí por esta partecita de lateral a lateral así todas las piezas vas a poner en una capa las ocho piezas grandes y en la siguiente capa las ocho piezas pequeñas simplemente vas a estar aplicando un poquito de silicón y fíjate cómo con mis manos aprieto muy bien la unión para que quede bien pegado de esta manera nos quedó ya pegada las ocho piececitas este es el tamaño más grande voy a hacer absolutamente lo mismo con el más pequeño y aquí te muestro cómo quedaron las dos una vez aquí en la pieza más pequeñita voy a aplicar un poquito de silicón aquí en el centro para poder posicionarla muy bien tratando de que las esquinitas queden encontradas y no una sobre otra voy a presionar muy bien hasta que quede bien pegado y ahora sí, vámonos a hacer las hojitas. Aquí tengo lo satinado por una partecita y lo satinado lo voy a unir de esta forma y voy a empezar a quemar aquí la orillita apretando muy bien de esta manera para que selle súper bien. Esto también lo puedes hacer con silicón, pero, cree, pero creo que queda un poco mejor si lo haces así. Queda esa línea bonita que ocupamos para hacer nuestra hoja. Y esta es la manera más fácil de hacer las hojitas. Simplemente así como están, voy a hacer una formita nada más así ovalada que termine en punta y al momento de abrirlo me va a quedar como si fuera mi hojita y al terminar voy a poner aquí por la orillita un poquito de calor para hacer estos ligeros movimientos y que eso haga ver como si fuera una hoja real recuerda que del color verde cortamos cuatro piececitas porque en total vamos a hacer dos hojitas y así de chula y hermosa quedó esta nochebuena eterna déjame saber en los comentarios qué te pareció y si todavía no estás suscrito suscríbete bye